नीट कोचिंग सेंटर लो टॉप वन गाउंडी फ्री आध्या मेडिकल एकेडमी एडमिशंस जरूरत नबी संप्रदिन चंडी हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू हाय टीवी ने नूमी अलग रहता सो ये रोज़ मना एवर देखरो ना मानते परेशान बॉयस अन्य मिग अंदर की मना तेलुगु प्रेक्षक लोग की चाल तेलसी ना व्यक्ति ना माटा नमस्ते दंडल दंडल एंटर वंशिका रोज़ वैरतुना उन्हें इन्हें बैठता हूँ अच्छे लोग प अंते जनाल की सेवा चेयरम अंत मानचे जाली हो रही है यार अच्छी नहीं अवर ने जो से इंस्पायर आया यारो लाइफस्टाइल एंड यानि तो मानों कौन सा मार्गी तल्स कुन्ना नचना वालों कच्ची तंगा लाइक चेंडी शेयर चेंडी सब्सक्राइब चेंडी फर्स्ट टाइम अपना एंडिंग ना का चौड़ा ना के तेलस वाल रेडी � I'm going to get a chocolate biscuit. I'm going to get a chocolate biscuit. I'm going to get a game of fruit. No, actually. So, Imran Khan. Imran Khan is a victim. What is it? It's viral on social media or YouTube. It's a viral video. First of all, it's a lifestyle. Where did you start the lifestyle? I started in the hospital. Oh, you are. You are a kid. 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 रेस्पेक्ट आस्तु ना माली ना ओरिजिनल बाइटिक देखा है उनको ये मैं तो माला स्कूल वाम पीस था हाँ जी हाँ सो ओरल का इमरान अने पर्सन ही इंटी मानो चले सीरियस का तीस कैला लेंटर में जनालो कैला ले दान की नहीं निस्ता आदि गुड़ा प्रोमो करें ची नहीं निस्ता यूट्यूब अने दो को साड़ी एजुकेशनल कोर्स अंडर का था अटलांटी दी सो ये दी इतना जैसे जनाल ये दी जूसर वो ये दी जोड़ा रहने दिन लने ज़ादू कुना चादू कुनो हाँ मुनीगी ना ओके मुनीगी तेल तो नांदी का मैं उन रावल सोचती हूँ नेसे का सो एंड इनको के टेस्ट स्टडी सेक्टर अच्छी ना पढ़ने सी स्कूल ला इमरान प्लीज इमरान ने इंटरव्यू पारे मुझे इमरान प्लीज मैंने इधर नंबर तो मंचिंग है ये इंटरव्यू एंड मैं इन सब कुछ मार लूँ ने जादवी इन इटल उन्टर आंटे दोस्तों लोग सुन टर पोत उन्टर आंटे वीलो माइरिया को चिरा ना सो आटला आने सो इधर पक्कने उन दिस कोलो नो कुछ भी कैमरा इटला दिखते हैं मास्कूल आ उधर है तिप्पा को मैं जो साले आर नेन हैप्पी फील है इतना स्कूल अनपिस से नेन हैप्पी फील है इतना सो ऑल राइट चिन्ना पन अंची एंटी लाइफस्टाइल � आह इस स्टेज वर्क अंडे चिन स्टार्टिंग चिन्ना पुरुष जेब पाला आह चिन्ना पुरुष जेब कावली मार्ग अंडे चिन्ना पुरु चिन्ना उन्ना पुरु चिन्ना पिल्ले लेस कुटर उड़ा आबटे लेस कुटर नहीं पुरु फिर देना का ये बटे लेस माँ दे उड़ा आह चिपु माला ये वेस कुन्ना नाड़के ले एंडी पोजीशनो चिन्ना पुरे स्कूलो चादी बावो पैदा या के कॉलेज वर्क चादी बावो ये एंडी पोजीशन एंडी मम्मी डैडी एंड चास्ना ना नाड़ी क्या नेरो चिन्ना पुरे स्कूलो चादी ना पैदा ना को कॉलेज लो चादी ये कॉलेज पहलू ये पुमांटे इतने ये तो नहीं ना काले आड़ी कड़म करेक्ट आड़ी कड़म इतना नंबर तो ही मुक्ली चेपु चेपु इतना जाये क्यों मुझे इंटर लो सर डिग्री ये कॉलेज लो चल रहा हो रेलवे डिग्री कॉलेज लो चल अन्य फ्री नहीं ना इंगा चिन्ना पढ़ने से अंडे वो कट सेंजांस सिंटर है मो बाईटा सेंजांस ले आदवी ना स्कूल है मो रेलवे डायरी रेलवे लोन डे आनी स्कूल रेलवे ला आदवी ना डिग्री वोड़ा रेलवे दान सा आदवी ना एमबीए पीजी वे हम लेवा ले ले एमबीए डिग्री वार के या साथ वड़ा हम कस्टमर ही थी ओके दान ला वोड़ा इन्नो तिप्पल वड़ा चिटिल वोड़ा बैठना आठ लोन है of course, I am going to be a little bit of a chit. I am going to be a little bit of a chit. Oh, yeah! I am going to be a little bit of a chit. I am going to be a little bit of a chit. I am going to be a little bit of a chit. Now, I am going to be a little bit of a chit. Okay, I am going to be a little bit of a chit. Okay, tell me. What are you going to be a chit? I am going to be a chit. I am going to be a chit. अ करेक्ट है जो जब पाली जनाल व्यूअर्स लिए मोशन चाहिए तो कदम आना हो अच्छा चार्ट लांड वाला ट्वेंटी नाइन थर्टी रनिंग आन गोरी बाई टाइम हो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव अप कुटा अन्ना हाँ जब हो पहले भी इंगे नहीं पड़े देव ना हो गया जब हो अरे आउनो ना किंगो को डर देंगे आदो ये पॉपुलरिटी उन्ना वाला अंदर लेक पोते पाई के दुगुतु ना वाला अंदर अंदर पहले लो जेस को नोंडे पोते माला डी गर्ल्स परिस्थिति एंटी मेरो कोल मार्क नच्चा ना उनको माँ परिस्थिति एंटी अंदर ओकोकर ओकोकर सेट ड्रेस कौन टोंटे मिगलो लो इंच याली चाकलैटू 
ఇదేంది ఔటింగ్ అది అంటారు ఈ గిఫ్ట్ అంటారు ఆ గిఫ్ట్ మీరు మాకు కాదు గిఫ్ట్లకు లవ్ చేస్తారు అట్లాంటి అమ్మాయిలు చెప్పు ఇంకా నాకు అమ్మాయిలో కూడా మాట్లాడు లొల్లి పెడతాను చిన్నోళ్ళుండని పెద్దోళ్ళుండని అన్న అంట చేయి లేపుతా చేయి లేపక ముందే నేనే లేపుతా ఇట్లా ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటాయి చేతి అంటే మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పండి కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ మంచి పనులు చేయడాలి ఇవన్నీ అంటే ఒక సర్కిల్ పెంచుకోవడాలి సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో మొత్తంలో నువ్వు యూత్ లీడర్ అయిపోయి పొలిటికల్ లోకి వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నావు అంటే లేదు అట్లా అట్లా ఏం లేదు నేను ఒక పొలిటికల్ లోనే వెళ్తేనే జనాలకి చేయాలా అన్నట్టు కోరిక నాకు అట్లా ఏం లేదు ఒక నార్మల్ ఉండి కూడా మనం చేయొచ్చు మనం తోచిన అంత మనం ఏదో ఒకటి చేయాలన్నట్టు నా ఆలోచన అది ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేస్తుంటారు ఇక ఎంతమంది అంటే చాలా మంది ఇక చెప్పుకుంటే తిరుగుతే సెల్ఫ్ డబ్బా అంటారు ఎందుకు అందుకే అది కూడా ఆపేసిన ఇప్పుడు అట్లా ఎప్పుకుంటలేను నేను ఏదైనా చేయాలనిపిస్తే చేస్తున్నా అంతే ఎక్కువ మాటికి అయితే యానిమల్స్ లవర్ నేను జంతువులకు చాలా చేస్తాను సరే ఓకే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి చెప్పండి ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ అక్క అన్న నేను అంతే ఇప్పుడు గూగుల్ విప్రో ప్రాసెస్ మా అక్కది పెద్ద పోస్ట్ మా ఇల్లుకి మా మేము ఒక స్థాయికి వచ్చే రీజనే మా అక్క మా అక్క వల్ల చాలా మంచిగా ఉన్నాం మేము బట్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నా మా అక్క అంటే పెళ్లి చేసి పంపించేసిన తర్వాత నుంచి ఇక మనమే అన్న కూడా ఉన్నాడు అందరు ఉన్నారు ఎవరు అందరు ఈక్వల్ అనుకోరు ఒక్కోళ్ళు ఒక్కోళ్ళు అని కాదు అందరు నా ప్రాణం అన్ని నువ్వు ఈమె అంటే ఫ్రూటీ ఈమె పేరే ఫ్రూటీ పెట్టు ఫ్రూటీ అను ఈమెకేం లేదు ఫ్రూటీ పీస్ అలా ఇజ్జత్ తీయక నువ్వు ఇంకా పేమెంట్ లైక్ కొట్టేస్తారు అందరు అలా చెప్పి ఫ్రూటీ కొట్టిస్తారు సరే ఓకే సో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టక ముందుకి అసలు ఏంటి లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి ఎలా గడిచేది యూట్యూబ్ పెట్టక ముందు నేను అన్ని ప్రతి ఒక్క జాబ్ చేసిన ఫస్ట్ నాది డిగ్రీ అయిపోగానే యాక్సెస్ టెక్నాలజీలో చేసిన ఆడ మంచి నాకు ఉండే దాని తర్వాత నుంచి ఒక మంచి పోస్ట్ ఉండే మళ్ళీ సెల్ఫ్ డబ్బు అవి ఇవి అంటారు ఎందుకు అని చెప్పి దాని తర్వాత వచ్చేసి డిటిడిసిలో జాయిన్ చేసిన జాయిన్ అయినా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది మళ్ళీ ఆడికి లెఫ్ట్ అయిపోయినా లెఫ్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఒక టిక్టాక్ వచ్చింది అప్పుడు టిక్టాక్ చేస్తుండే అప్పుడు కూడా ఫేమ్ ఉండే ఇక బయట ఏడ డ్యూటీ డ్యూటీ చేయలేకపోతున్నా అప్పుడు కొంచెం అందరు గుర్తుపట్టంగానే ఫుల్ ఖుషి అవుతుండే నేను గుర్తుపడుతుంది ఇంకా చేయాలా ఇంకా చేయాలని అట్లా డైలీ అట్లానే చేసుకుంటూ ఉంటుండే అది పిచ్చి ముదిరి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలనే థాట్ వచ్చి ఇలా చేస్తున్నారు అయితే దాని తర్వాత ఇంకొంది స్టోరీ చెప్తా దాని తర్వాత నేను ఓలా ఊబర్ తెలుసు కదా ఓలా ఊబర్ క్యాబ్ నూనె కెమెరామెన్ నెత్తిగుతుండు తెలుసాన్ని అలాగే అయితే ఓలా ఊబర్ నడుపుకుంటుండే నేను ఓలా మంచి జబర్దస్తు డైలీ పొద్దున లేస్తుండే వెళ్ళిపోతుండే అట్లా వేసి ఏం చేసిన అంటే ఒక రాము అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మనోడు యూట్యూబ్ యాంకర్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు చూడొచ్చు ఆయన ఏం చేసిన అంటే నాకు చెప్పి అన్న నేను అప్పటికే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టిన టిక్టాక్ బంద్ అయిపోయినాక మా పరిస్థితి ఏంది నా రోడ్డు బతుక అయిందా అనుకున్నాను నేను కానీ దాని తర్వాత రాము అని ఒకడు ఉన్నాడు సో టీవీ యాంకర్ ఇప్పుడు మనోడు నాకు చెప్పిండు అన్న నువ్వు ఓపెన్ చేయి నువ్వు ఓపెన్ చేయి వద్దు చేయరు మనకు అవసరం లేదు నేను కారే నడుపుకుంటా నాకు మంచి ప్రశాంతమైన జీతం ఉంది కార్ నడుపుకుంటా నేను నాకు వద్దు అంటే లేదు నువ్వు నువ్వు పెట్టు నేను పెట్టు నేను చూస్తా కావాల్సి అంటే ఏమైనా ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ ఏమైనా హెల్ప్ ఉన్నా నేను చేస్తా అని మళ్ళీ వేరేతో నువ్వు కొంత మాట్లాడిపించిండు అప్పుడు ఏం చేసిన నేను పైసలు లేవు నా దగ్గర అప్పుడు కారు కొనేసిన కార్ కొన్న తర్వాత పైసలు ఏం లేకుండే పైసలు లేకపోయేసరికి ఇంకేనేం చేసిన దాని తర్వాత నా దగ్గర ఆర్ వన్ ఫైవ్ వి త్రీ బండి ఉండే ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అన్న వీళ్ళ యాంకర్ ఏది టీవీ ఛానల్ పెరిగి హై టీవీ హై టీవీ హై టీవీ సో సార్ వాళ్ళు కూడా అందరూ ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే మనం మంచి పనులు చేస్తామని ఆల్మోస్ట్ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు అదే ఇప్పుడు మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడు మంచిగానే మంచిగా జరుగుతుంది అన్న వాళ్ళు కూడా ఇట్లా సపోర్ట్ చేసి ఏమన్నారు అంటే నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనాలలో మనకు ఒక రూపాయి ఆదాయం లేని ఎదుటి వాళ్ళకి ఎవరు హెల్ప్ చేయరు వీడి వల్ల మనకు యూజ్ ఉంది ఈ వీళ్ళ వల్ల మనకు యూజ్ ఉంది అంటే మనం ఏదైనా హెల్ప్ చేయడానికి కానీ రిటర్న్ మనకి హెల్ప్ వస్తుంది అంటే తప్పితే ఎవరు చేయండ
మీకు ఎందుకు వచ్చిన థాట్ ఇలా హెల్ప్ చేయాలి అవి వీడియోలు పెట్టాలని వీడియోలు ఎందుకు పెట్టారు హెల్ప్ చేస్తే చేశారు కానీ అంటే ఏ థాట్తో పెట్టారు ఇప్పుడు మీ ఆలోచన ఏముంది ఇప్పుడు నా ఆలోచన ఏంటంటే ఇలా జనాలకి హెల్ప్ చేయడం దేనికి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏం ఉపయోగం మీకు అంటే ఉపయోగం అని చెప్పను మీ సాటిస్ఫాక్షన్ బట్ మీకు ఇన్కమ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం వల్ల మీకేంటి అసలు ఇప్పుడు మీరు అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేను చేస్తాను నేను ఒక మాట చెప్తాను నాకు అన్నం మీరు జనాలు నాకు అన్నం మీరు జనాలను మీ సైడ్ వాళ్ళే పెడతారు నేను నేను చేయడం అని కాదు కాదు జనాలను వీళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు మొత్తం వాళ్ళే చేస్తారు నేను ఏం చేస్తలేను వాళ్ళు వాళ్ళే నాకు లేపిరు వాళ్ళ వాళ్ళే పంచుతారు నేను ఏం వాళ్ళ నేను ఒక మెసెంజర్ ని నేను అర్థమైందా నేనే వంచునా నేనే గొప్ప అని నేను చెప్తలేను వాళ్ళే చేస్తారు అంత అర్థమైందా నేను వాళ్ళే డబ్బులు ఇస్తున్నా వాళ్ళే డబ్బులు ఇస్తున్నా జనాలు వాళ్ళు చూస్తారు నాకు పైసలు వస్తున్నాయి నేను వంచునా వాళ్ళు చూడకపోతే నాకు ఏడికెళ్ళి వస్తాయి పైసలు అదే ఎందుకు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి ఎంత వస్తుంది అసలు యూట్యూబ్లో ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది వస్తుంది లక్ష వస్తుంది ఒకసారి ఎనభై వస్తుంది ఒకసారి లక్ష ముప్పై వస్తాయి అందులో ఎంత ఎంత ఇస్తున్నారు జనాలకి ఒక యూట్యూబ్ అంటే నార్మల్ నార్మల్ కాదు దీంట్లో చాలా ఖర్చు ఉంటుంది చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే అన్ని సామాన్లు అన్నీ కొనేస్తారు కొనేసి యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ నేను అట్లా చేయాలి ఒక ఫోన్తో స్టార్ట్ చేసిన నేను స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత నా బండి అమ్మేసి కెమెరా అవన్నీ కొన్నా కొన్న తర్వాత అట్లా అట్లా స్టార్ట్ చేసిన సో దీంట్లో ఏంటంటే యూట్యూబ్లో మనకు వచ్చే అమౌంట్లో సగం అమౌంట్ యూట్యూబ్కే పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్ నువ్వు చూసావు కదా ఎంత ఖర్చు నువ్వు నార్మల్ నువ్వు చూసినావు నువ్వు అయితే ఒక రోజుకి మూడు నాలుగు వేలు ఖర్చు ఉట్టి అయితే ఒక వీడియోకి పోయినామంటే అవుతుంది అట్లా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో ఇప్పుడు లక్ష వచ్చినాయి మనకు అన్ని యూట్యూబ్ సామాన్లు కొనాల్సి వస్తుంది ఏమేమి కావాలా ఏంది అనేది సో దీంట్లో పై వచ్చే కంటే ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా చేయాలన్నా పైసలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అట్లా దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి చూస్తే వచ్చిన యూట్యూబ్ అమౌంట్తో మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఎడిటర్ ఉంటారు మళ్ళీ మనతో చేసేటోళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళ మంది అందరికీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు వచ్చే దాంట్లో అవుతారు ఇస్తున్నారు కాకపోతే అందరికి మించి మీరు ఖర్చు పడుతున్నారు కదా జనాలకు అది క్వశ్చన్ నేను ఒకటి చెప్పాలా నాకు ఏమొద్దు నేను తిని మాకు ఇల్లు ఉంది అంత ఉంది నాకు అంత నేనే అన్నీ దాచేటాలని నాకు దగ్గర కంజూస్ లెక్కలు లేవు జీవితం అనేది ఒకసారి ఉంటుంది మంచి ఎంజాయ్ చేసి బతికి నలుగురితో మంచిగా ఉంటే చాలన్నాయి కోరికతోని నేను ఉన్న దాంట్లో అంతా పెట్టేసా నా దగ్గర మీరు పోని నా సెల్ఫ్ డబ్బా అనుకుంటారు కానీ చెప్పడానికి అందుకే అంటున్నాను అయ్యి చెప్పడానికి బాగుంది అట్లా కాదు ఏమైనా చేసి చూపిస్తే అది బాగుంటుంది కానీ ఇట్లా చెప్పుకోవడం వేస్ట్ అంటే నేను చేసింది నేను నాకు చెప్పుకోవడం ఇష్టం లేదు అట్లా అని నేను చెప్తున్నాను అంటే ఈ కుక్కలు ఉన్నాయా వాళ్ళు మొత్తం నా గురించి ఉన్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడే ఇస్తాడా అని సరే యూట్యూబ్ పెట్టారు కానీ చిన్నపిల్లల్ని పెట్టి ప్రాంక్స్ ఎందుకు చేయాలనిపించింది చిన్నపిల్లలు అంటే నేను ఇప్పటికెళ్ళి కాదు ఇది మంచి క్వశ్చన్ అడిగినాం నేను ఇప్పటికెళ్ళి కాదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఇంకా చిన్నపిల్లలతోనే తిరుగుతున్నాను నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టైంలో అందరు ఒక్కొక్కటి చౌకులు చేస్తారు మందు గిందు తాగుడు నాకు డిగ్రీలో అట్లా అలవాటైంది నేను అప్పుడు డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు కూడా గిల్లి డాండులు అవి ఆడుతుండే గిల్లి డాండులు చైన్ కట్టు ఐరన్ రాడు ఇవి ఆడుతుండే నేను అంటే చిన్న పిల్లలతోనే అలవాటు అయిపోయింది నాకు పెద్దలతోనే ఎక్కువ నువ్వు ఎప్పుడైనా చూడు నేను ఏడ బయట తిరగా మా ఇంటి దగ్గరనే ఉంటా నాకు ఇరవై మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతోనే ఉంటా చెప్పు ఇంకా అడుగు సరే చెప్తున్నావుగా చెప్పు బోర్ అవుతుంది మీకు ఆ కొత్త అడుగు కామెడీ చేసాం మరి కాకపోతే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ తో తిరిగిన అంటో అదంటో ఇదంటో మెయిన్ తీసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే అసలు ఎట్లా వీళ్ళకి ఎట్లా అంటే నేను ఫుల్ అవుతా వైరల్ ఇట్లా ఇట్లా దాని ప్రోమోలో వేస్తారు ఫుల్ అవుతాడు అలా కాదు అంటే జనాలకి ఇంత మీకు ఏం లేదు అంటున్నారు కదా ఏముందో లేదో అది మీ పర్సనల్ బట్ యూట్యూబ్లో వచ్చినంత జనాలకు పంచ్ పెట్టి ఎందుకు ఇవన్నీ ఈ దాన ధర్మాలు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు ఎలా నేర్చుకున్నారు మెసెంజర్ అంటారు కదా నేను ఆ మెసెంజర్ని వాళ్ళు చెప్తారు అరే జైరా అంటే చేస్తా నేను కాదు జనాలే చేస్తారు అది మీకు తెలియదు ఏమో మీరు టాపిక్ నేను నేను ఒకటి అడుగుతుంటే మీరు ఏదో డైవర్ట్ చేస్తున్నారు జనాల మీదకి వేసేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది ఎట్లా అంటే నా దగ్గర ఇంత బ్లాక్ మనీ ఉంది అది ఇంట్లో ఉంది అని చెప్పి అడిగే టాపిక్ ఆ టాపిక్ వచ్చేదాకా వీళ్ళు రెచ్చగొడతారు మనం లేదు నేనేం ఎప్పుడు రెచ్చగొట్టానండి అది కూడా ఇమ్రాన్ అసలే రెచ్చగొట్టిన రెచ్చగొడతా ఏదో తెలిసి ఇంత పెద్ద కుక్ ఉంటుంది దాన్ని చెప్పు ఇంత పెద్ద కుక
మొన్ననే నాకు చెస్ట్ పెయిన్ అయింది ఎందుకు ఒట్టిగా ఓకే మరి ఇంత మంది ఇంత మంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వచ్చారు కదా ఇంటి టెన్షన్ ఇంటి గురించి ఆలోచించాల ఈఎంఐ లో గురించి ఆలోచించాల పక్కన ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల మా వైఫ్ గురించి ఆలోచించాల ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో దీని వల్ల నాతో ఎట్లా అంటే నేను చాలా సెన్సిటివ్ ఒక చిన్నదానికి మా ఇంటి మీద తీసుకుంటారు నా దగ్గర అది అలవాటు ఉంది అది ఎందుకండి మీరు టెన్షన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రమోషన్స్ వల్ల వస్తున్నాయి యూట్యూబ్ మనీ వస్తున్నాయి ఆ డాడీ ఎంప్లాయ్డ్ అయి ఇప్పుడు ఏమో ఉండొస్తాయి సుకూన్ ఉండాలి గ్యారేజ్ ఒక మాట నేను ఒక మాట ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏమ అవుతుంది చెప్పండి ఫైనాన్షియల్ గా అట్లా ఫైనాన్షియల్ నాకు ప్రాబ్లం లేదు నాకు ఫైనాన్షియల్ అట్లా ప్రాబ్లం లేదు ఇంకెందుకు ఆలోచించడానికి ఏముంది అక్కడ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అనేది సరే నేను ఒక మాట చెప్తున్నా ఇందాక యూట్యూబ్ ది ఒక నీ బ్లాగ్ గురించి చెప్పినా చెప్పు దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు నా గురించి ఉండదా ఉంటుంది ఎందుకు ఎంత మందికి సపోర్ట్ చేస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు చూడు ఆ పొద్దున లేగంగానే ఫోన్స్ వస్తాయి లేదంటే ఇంటి దగ్గర తొమ్మిది మంది నుంచి ఒక పన్నెండు మంది దాకా మా ఇంటి ముందు ఒకటి ఉంటారు ఏదో ఒకటి వస్తారు మొన్న ఒకటి దాంట్లో పైసలు ఓడిపోయినట్ట దేంట్లోనో ఆన్లైన్ గేమింగ్ లో పైసలు ఓడిపోయినా అంట మూడు లక్షలు అన్నా కట్టన్నా అందరు అప్పు అడుగుతురు అంటారు మిమ్మల్ని ఎందుకు కట్టమన్నాడు ఏందో ఉట్టి అంటే నేను హెల్ప్ చేస్తా అనుకొని అట్లా వచ్చి అడిగిరు ఇట్లా అంటే మీరు ప్రమోట్ చేసిన గేమ్ యాడ్స్ వల్ల ఆయన ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అలా చేశారు చేచి అట్లా కాదు ఆయన అట్లా స్టార్టింగ్ లో లక్ష మీద సంపాదించింది అంట లక్ష మీద సంపాదించి వచ్చిన దాంట్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటది కానీ ఎక్కువ మాటికి ఆ ఎక్కువ ఆశ అనేది ఎక్కువ అండ్ గేమ్ ప్రమోటింగ్ అదే అంటారు అవన్నీ ఏం ఆడకండి నేనైతే ఒకటే మాట చెప్తా దాంట్లో అడిక్ట్ కావద్దు చేయండి ఏది ఉన్నా చేయండి కానీ అడిక్ట్ కాకండి మావాడు ఒక ఇట్లానే ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్తే కార్ కొన్నాడు అట్లా సంపాదించే ఇప్పుడు చెప్తే వీళ్ళు ధనధన ఆడగల నా లక్ తిరుగుతుంది అని దానికి అట్లా కాదు ఒక టెక్నిక్ తో ఆడాల ఆ టెక్నిక్ ఉంటేనే అవుతుంది లేదంటే కాదు అసలు ఆడకర్రి ఏం రావు అట్లా చెప్తేనే కరెక్ట్ ఉంటుంది చెప్పు సరే ఓకే ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ నడిపిస్తున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని పనులు చేస్తూ వచ్చామని అన్నారు కదా సో మీ మీ లైఫ్ లో మీరు అమ్మో ఇది ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయిపోయింది ఓ ఇదైపోయిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నాకు యూట్యూబ్ అనిపిస్తుంది ఇదే కష్టంగా ఉందా చాలా కష్టంగా ఒట్టి పోయి కెమెరా పట్టుకొని వీడియో తీయడం అంటే కుదరదు ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి మన నా మనసుకు తెలుసు అది కేసులు కావచ్చు పబ్లిక్ రియాక్ట్ కావచ్చు కొంతమంది హైపై కొట్టనీకి వస్తారు మన టైంకి వీడియో ఒక షూట్ దీనికి పోతే ఒక ఒక రోజు మొత్తం అవుతుంది ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ చూపించాల్సి వస్తుంది జనాలు ఇష్టపడాలా దానికి అయితేనే నడుస్తుంది లేదంటే నడవదు మాకు తెలియదండి ఇవన్నీ కొత్తగా మీరేముంది అండి కూర్చోండి లేకపోతే మీరు లైఫ్ స్టోరీ చెప్పండి అంటారు ఇది మీరు పోదాం రోడ్ మీదకి బాబు ఏంటంటే నా యూట్యూబ్ కి ఒక స్ట్రెంత్ అనుకోండి పెట్టిన తర్వాత బబ్బు వచ్చాడా బబ్బు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాడు ముందటికెళ్ళేవాడు నాతో స్ట్రెంత్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ మాట నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయండి ముందరికి దోస్తావు నువ్వు వెనకాల ఉంటావు ఎందుకు అంతే ఎందుకు దానికి రీజన్ ఒకటి ఉంది నేను చేసిన అనుకో నేను చేసే పరిశానికి వాళ్ళు ఉరుక్కుపోతురు టెన్షన్ అయిపోతురు కేసు అయ్యే షార్ట్లు ఉన్నాయి దాంట్లో ఇప్పుడు నేను చేసిన అనుకో ఏమన్నా మొన్న అయితే ఆంటీ ఉరుకంగానే నాకు గుండె నొప్పి వచ్చినట్టు అనిపించింది అమ్మ వద్దు ఇది పెద్దగా అయిపోతుంది నేను చేస్తే ఓవర్ పరిశాన్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా ఛానల్ ఇట్లా డౌన్ అవుతుందంటే అప్పుడు నేను ఎంట్రీ కొడతా అప్పుడు దాకా ఇది నడిపిస్తా కానీ కంటెంట్ చూపిస్తా ఏది ఉన్నా కంటెంట్ లేదు మాత్రం చేయను ఒక మాట చెప్పాల ఏ చిన్నపిల్లలు చేయరు బబ్బు చేస్తాడు ఎందుకు తెలుసా వానికి నేను చెప్పింది పాయింట్ వాడు ఒక్కడు పట్టుకుంటాడు మా దాంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు పాయింట్ పట్టుకుంటాడు బబ్బు ఏంటంటే అరే బబ్బు ఇది అంటే ఆ రైట్ అన్న అంటాడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు నేను ఏం ఎట్లా మాట్లాడాలా పెద్దలతో ఎట్లా మాట్లాడాలని వానికి నేర్పించే ఎట్లా అవును నేను కూడా చాలా సార్ చూసాను యాక్చువల్గా నువ్వు కన్సైగల్తోనే వాడిని హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ చేస్తాను కనెక్షన్ ఏం లేదు వాడు ఒక నాకు అదే చెప్తున్నా కదా నాకు ఒక సపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఛానల్లో బబ్బు కూడా షేర్ ఇస్తున్నా షేర్ ఇస్తాను ఎంత వస్తున్నా వానికి నేలాగి పదివేలు ఇస్తాం అండి ఎవ్రీ మంత్ వాడు రాని రాకపోయి ఒక నాలుగైదు వీడియోలలో వస్తాడు వచ్చినా ఇప్పుడు ఈ రోజుల నుంచి కొంచెం ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నా ఏంటంటే వానికి చిన్నపిల్లడు కదా కానీ వానికి వాడు రాని రాకపోయి పదివేలు వానికి ఇస్తాను ఓకే సో బాబు ఏం చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాడు సిక్స్త్ క్లాస్ పోతుంది ఓకే ఈ వీడియోస్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల వాడి స్టడీస్ ఏమన్నా డైవర్ట్ అ
ఉన్నారు కానీ నేను తీసే నేను వీడియోలు నేను యాక్టింగ్ అంటే కెమెరా పర్ఫెక్ట్ నేను వాళ్ళు ఎవరైనా వీడియో బబ్బు అన్ని వీడియోలు చేస్తున్నప్పుడు చూడు ఎక్కువ మాటింగ్ నేను కనిపియా నేనే తీస్తా వీడియో అట్లా సో ఈజీగా అయిపోతుంది తీసేస్తా నాది ఏంటంటే నాకు ఒక టేక్ అనేది మంచి నాకు డైరెక్షన్ అనేది ఇష్టం ఒక టేక్ అనేది రావాలంటే వాళ్ళు తీయరు అట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఓవరాల్ గా బబ్బు ప్లస్ పాయింట్ అంటారు పరిశ్రమ బాయ్స్ అని ఎందుకు పెట్టారు టైటిల్ బాయ్స్ అంటే ఇక అందరు ఉంటారు నేను ఒక్క నాది ఒక్కొందని కాదు అందరు తీ అన్నట్టు నేను ఉంటాను నువ్వు చూసినావా నేను ఎంత మంది సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది ఛానల్ వాళ్ళకి చాలా మందికి సపోర్ట్ చేసినాను ఎవరికి చేయలే అని కాదు నేను వచ్చిన లేలే అంటే మీ అందరు కూడా తెలుసు నేను ఎంత మంది వాచింగ్ అవర్స్ అయినా కంప్లీట్ చేసేటోన్ నేను వాళ్ళ ఒక షూట్ కి చేయాలంటే టైం ఏ సరిపోతుంది అది నీకు కూడా తెలుసు తెలుసా నాకు తెలుసా సరే వీళ్ళు గుసవెట్టి తీసుకుంటారు కదా వీళ్ళకి ఏం టైం తెలుసు వాడే వస్తాడు వచ్చి అంటారు రైట్ సరే అయిపోయిందా ఓకే చాయ్ తాపించినా ఎన్ని రోజుల నుంచి ఫోన్ చేస్తాను అందుకే నేను కూడా కాఫీ తాపించినా కదా ఫ్రూటీ కూడా తాపించినా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అది అవసరం అనవసరం అనే విషయం పక్కన పెడితే రీసెంట్ గా కర్ణాటకలో హిజాబ్ గురించి ఒక ఇష్యూ జరిగింది కదా సో బేసిక్ గా నీకైతే అలాంటి క్యాష్ ఫీలింగ్ మత ఫీలింగ్ లే ఉండవు అన్నిటికి ఓవరాల్ గా ఉంటావు సో అక్కడ జరిగే ఇష్యూ మీద మీ స్పందన ఏంటి అసలు ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నేను చూడ అట్లాంటిది అట్లాంటివి ఏమైనా వచ్చినా అనుకో జరిపేసా మనం ఒక ఇండియాలో ఉన్నాక ఇప్పుడు చూడండి మీరు మా దర్గాకు వచ్చినప్పుడు మేము మీ గుడి మీ గుడికి వస్తే ఏం తప్పు ఉంది ఏం తప్పు లేదు దాని గురించి చెప్తురు కదా నేను అసలు ఆ వీడియో కూడా చూడలే నేను కొంతమంది చూస్తున్నా స్టేటస్ పెడుతుంది ఇట్లా చూస్తున్నా కానీ నేను స్వైప్ అప్ చేసేది ఎందుకంటే నాకు అది అవసరం లేదు మనం ఒక ఇండియాగా ఉన్నత ఒక ఇండియాలో మనం ఉన్నందుకు అన్నిటికీ వాటించాలా అన్నిటితో ఉండాలా అంటే ఇక్కడ అక్కడ మతపరమైన ఇష్యూలు అంటే డ్రెస్ కోడ్ మీద స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చదువు గురించి వాళ్ళ లైఫ్లో ఎట్లు ఉండాలనే ఒక ప్రతి ఒక్కరికి వన్ ఓన్ లైఫ్ వానికి వాడు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఉంది ఇప్పుడు దాని గురించి మనము అంటే ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అని అయితే నేను చెప్పా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే ఓన్లీ చదువుకోవడానికి ఉంటుంది చిన్న చిన్న మైండ్ సెట్స్ వాళ్ళే సో వాళ్ళకి కులాలు మతాలు ఈ ఇలాంటి పరమైన ఎందుకు వస్తున్నాయంటారు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరు మెయిన్ ఒకటి చెప్పాలా మేము ఒక మెయిన్ ఒక పాయింట్ చెప్తా దీని గురించి ఒక లీడర్ ఇంకో లీడర్ తో పోయి కొట్టుకోరు జనాలు కొట్టుకుంటారు అంటే దీంట్లో దమ్ము ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పోయి కొట్టుకోలా కొట్లాడుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఈ పార్టీ అంటారు ఆ పార్టీ అంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు పోయి పెద్ద లీడర్ ఎవరైతే దీని గురించి మాట్లాడతారో ఈయన ఆయన పోయి కొట్లాడుకోరు కదా ఈ నార్మల్ ఉన్న మనమే పిచ్చోళ్ళం ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తే జనాలే పిచ్చోళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటారు ఆ లీడర్లేమో మంచి ఇంట్లో కూర్చొని ఆ ఎట్లా కొట్లాడిపించినా ఇది ఎట్లుంది ఇది స్టోరీ వాళ్ళది అంతే ఓకే కలిసి మెలిసి ఉండాలా నలుగురికి మంచి చేస్తేనే మంచిది ఇప్పుడు మీరు మా దర్గాకు వస్తారు పోయి మేము మీ గుడికి వస్తే ఏంది తప్పు ఇది ఇండియన్ అంటే ఇట్లుండాలా కలిసి మెలిసి ఉండాలి మీరు ఉంటారు కానీ అక్కడ కర్ణాటక మీరు ఉండాలంటే తెలివి లేని పనులు అందుకే ఆ తెలివి లేని వీడియోలు నేను చూడాలి నేను అనుకుంది అదే వాళ్ళు ఏమైనా ఉండని పోయి నాకు నీగో నా లైఫ్ ఏంది నేను బతుకుతా ఎట్లా అంటే నాకు ఉండని దేవుడు నమ్ముతా అంతే చాలు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగినందుకు నాకు తెలియలేదంట తెలియదు అదే మళ్ళా అన్నెసెసరీ దానికి ఇంత పెద్ద చిన్న విషయమా దగ్గర దగ్గర ఫోర్ డేస్ మొత్తం స్కూల్స్ కాలేజెస్ అన్ని బంద్ చేశారు కదా సో దాని గురించి ఏం మాట్లాడతారు అని అడిగాను అండ్ ఇంకొకటి మీ నేను ఏమంటా తెలుసా అన్నిట్లో కలిసి మెలిసి ఉండాలంట ఈ కొట్లాటలు గిట్లాటలు మీకు దమ్ము ఉంటే ఆ లీడర్ ఎవరైతే చెప్పిరో ఈ లీడర్ ఎవరు చెప్పిరో వాళ్ళు వాళ్ళు ఉట్టి వీడియోలలో ఉంటారు పబ్లిక్లో దమ్ము ఉంటే ఒక గ్రౌండ్లో సర్కిల్లో వచ్చి నువ్వు కొట్లాడు నువ్వు కొట్లాడు చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఎవరు ఫైటర్ పబ్లిక్లా పిచ్చోళ్ళం మేమా మతపరమైన విషయాలు కులాంతరమైన ఇలాంటి విషయాలు అన్నీ కూడా అంటే ఈ పబ్లిక్ లో ఇంత ఇష్యూ అవ్వడానికి ఓన్లీ పొలిటికల్ లీడర్స్ కారణం అంటారు వాళ్ళే ఉంటారు ఇంకెవరు ఉంటారు మరి తెలిసి కూడా ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత గొడవ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక తెలిసి కూడా అంటే దీనికి చెప్పినా కదా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకోరు మనమే అటు ఇటు పోయి మనకే దెబ్బ పడుతుంది ఇప్పుడు ఏమన్నా కొట్లాట అవుతుంది పోనీ కులాలు మతాలు కొట్లాటలు అవుతాయి ఆడ హాస్పిటల్ పోతే ఆ లీడర్ వచ్చి కడతారా ఈ లీడర్ వచ్చి కడతారా ఓర్ కట్టుకోవాలా మనమే కట్టుకోవాలా కదా బాధవానికి మనకే కదా దీనికి మనం ఏది ఉన్నా మనం ఎప్పుడు రెచ్చిపోవద్దు లైఫ్లో ఇది మనం రెచ్చి మన మన రెచ్చిపోవడం వల్లనే మనం చాలా లోపలికి
మీ లవ్ స్టోరీ ఏంటి ఒక రెండు ముక్కలు చెప్పారంటే మనం ఎండ్ చేసేద్దాం చెప్పు లవ్ స్టోరీ అంటే ఇట్లాంటి కావాలా నీకు అంటే ఈ పఫులు తిన్నదా లేకపోతే ఏడైనా బయట తిరగనిపోయిందా అంటే మేము చాలా పెద్ద ఉంది చెప్తే నీకు ఒక రోజు మొత్తం చెప్పు అన్నది ఐ లవ్ యూ అన్నది నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇంకేం చెప్పు అమ్మో ఇప్పుడు బోల్డ్ మంది చెప్తాను నేను చెప్తాను వేరే వాళ్ళు నాకు చెప్తారు మేము పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నా నువ్వు ఎలా చేసుకున్నా పెళ్ళిళ్ళు ఎట్లా చేసుకున్నావు అంటే ఒక మ్యారేజ్ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ పోయినా సైన్ చేసినా పెళ్లి చేసుకు లవ్ స్టోరీ చెప్పమంటే ఆడుకుంటా ఏంటి అదే లవ్ స్టోరీ చెప్తున్నా కదా ఒకరు చెప్పాలంటే మొత్తం ఒక రోజు మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అది చెప్పమంటే ఆడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తా షార్ట్ కట్ చెప్పమంటే షార్ట్ కట్ చెప్తా షార్ట్ కట్ చెప్పు ఆమె ఐ లవ్ యూ అన్నది నేను పెళ్లి చేసుకున్నా షార్ట్ కట్ చెప్తున్నా కదా అరే మళ్ళా ఓకే సో ఆల్ రైట్ బేసిక్గా మనం ఏదో ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అని వచ్చాం ఇంటర్వ్యూ అయితే అయిపోయింది మొత్తానికి అండ్ ఎక్కువ సత్తాయించలేకపోయాను యాక్చువల్గా వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఇమ్రాన్ చాలా మంచి వాడు అందరికీ హెల్ప్ చేస్తుంటారు మనం ఎలాగో చేయలేము మీరు చేస్తారు నేను ఒక మెసేంజర్ అంటే నేను ఏం చేస్తాను నాకేం లేదు మీ ప్రేమ ఉంటే చాలా సో ఇలాంటి వాళ్ళని మనం ఇంకా సపోర్ట్ చేద్దాం ఇంకా ఎంకరేజ్ చేద్దాం సో ఇలాంటి వాళ్ళని మళ్ళీ ఏదో తప్పు చేసినందుకు చెట్టు మీదకెళ్ళి నూకేరి మళ్ళీ కింద పడతా అదంతా సోషల్ మీడియా చూసుకుంటాం మేము చూసుకోలేము సో ఆల్ రైట్ సో ఇలాంటి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడం వలన సో ఇంకా కొంతమందికి మంచి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే చెప్తా ఓన్ లైఫ్ వాళ్ళది ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకండి అండ్ ఈ అన్నిట్లో ఈ దీంట్లో దాంట్లో పోయి ఎవరు కొట్లాడుకోకండి అటు ఇటు పోయి మనమే దెబ్బ పడాలా మన ఇంట్లోకే దెబ్బ పడాలా ఎవరు రారు మనకి లాస్ట్కి మనకి మన ఇంట్లో తప్ప ఎవరు ఉండరు ఏది ఉన్నా మన ఇంట్లో గురించి ఆలోచించి చేయండి నేనైతే అదే అనుకుంటాను నాకు మస్తు దెబ్బలు పడ్డాయి నా లైఫ్కి ఇవాళ ఏందో నాకు తెలుసు నా మనసుకు తెలుసు అండ్ నేను ఒకటే మా అమ్మ అంటే నాకు ప్రాణం అండ్ మా అమ్మకి నేను హ్యాపీ చూసుకోవాలనుకుంటున్నా వేరే వాళ్ళది ఏమో నాకు తెలియదు కానీ మా అమ్మ మాత్రం నాకు లైఫ్ అండ్ మా ఇంట్లో హ్యాపీ చూసుకోవాలా అండ్ నా ఇంట్లోతోనే నేను మెయిన్ థింగ్ ఒకటి చెప్పాలా మనం ఎంత ఇంట్లోతో స్పెండ్ చేస్తామో లైఫ్ అంత మంచిగా ఉంటుంది ఈ దీని గురించి దాని గురించి కొట్లాడుకోకండి అందరు ఒకటే ఉండరు ఏది ఉన్నా అందరితో ప్రేమించుకుంటూ ఉండడమే మంచిది అనుకుంటున్నా నేను ఇది నేను చెప్పాల్సింది ఇట్లా అంతసేపు నుంచి చెప్పలే ఇప్పుడు చెప్తున్నా బాగుంది సూపర్ ఇమ్రాన్ చెప్పింది కరెక్ట్ కాబట్టి నేను కూడా సేమ్ కాపీ నేను ఏ కొట్లాట నా మీద ఇప్పుడు దాకా ఏ కేసు లేవు ఏం లేదు ఒకటే ఉండే మా ఫ్రెండ్ గురించి పోయి నేను ఒకటి కొట్టినా అది కేసు దాకా అయింది కేసు అయిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ లేరు పిఎస్ బయట రాత్రి టూ ఓ క్లాక్ దాకా మా అమ్మ ఉంది నాతో ఆ రోజు నాకు రియలైజ్ అయింది ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏ కొట్లాట లేదు ఏం లేదు ఆడ ఏమైనా కొట్లాట జరుగుతుందంటే వద్దు అవసరమా అంట కానీ ఆడ పోయి మనం కూడా జోష్లా కొట్టాలా అట్లా ఇట్లా ఏం లేదు ఎక్కువ మాటికి అయితే కొట్లాటలు అవుతున్నాయి అంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోరు ఎందుకంటే లాస్ట్కి ఎవరు రారు మన ఇంట్లోనే మనకు ఉండాల్సి వస్తాయి మనం ఫుల్ పైసా ఉందంటే ఏమైనా చేయరు పోయి పైసా లేదు అంటే కామోచి ఇంట్లో ఉండరు మనము మన ఇంట్లో ఇచ్చుడు తక్కువ ఖర్చు పెట్టుడు ఎక్కువ అనేది చేయకండి సో మమ్మీ డాడీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో మా అమ్మ గురించి నేను అన్నీ మానుకొని నేను ఇంట్లో ఉంటున్నా నేను మా అమ్మకి ఒక ఇక వేరే అనుకోరు నేను చెప్పలేను నో వర్డ్స్ చెప్పు మా అమ్మ గురించి అడుగు చెప్తా ఇంకా తెలుసు కదా ఆంటీ గురించి నేను ఎన్నిసార్లు కలిసాను వెరీ కూల్ పర్సన్ మంచి అబ్బాయిని మన సొసైటీలో ఇచ్చినందుకు మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఓకే డాన్ సో గైస్ చూసారు కదా కొంచెం ఇంకొంచెం ఇంటర్వ్యూ ముందుకు తీసుకెళ్దాం అని అనుకున్నాను బట్ నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా ఇమ్రాన్ని కూర్చోబెట్టి వీళ్ళ ప్లేస్కి వచ్చాం కదా సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాం మన ప్లేస్కి పిలుచుకొని కొట్లాటలు పెడదాం కాదు ఎగ్జామ్ లో మనం ఇంటర్వ్యూ చేసుకుందాం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ పరేషాన్ బాయ్స్ అండ్ అలాగే హై టీవీ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ